Squillace dice addio a Benito, aveva scelto di vivere in libertà. È stato trovato senza vita il pensionato senza fissa dimora Benito Lapa. Da solo, come da tempo, aveva scelto di vivere. Benito aveva 88 anni, godeva di una pensione sociale, ma viveva a distenti, senza una casa e appunto da solo. Da qualche anno l'uomo aveva eletto come suo domicilio i ruderi del monastero di Santa Chiara nei pressi della piazza principale della città di Squillace. All'angolo di uno stanzone del monastero, che è privo di porte e finestre, Benito aveva ricavato la sua casa. Un materasso, qualche asse di legno, un tavolino, due sedie, un vecchio divano. Proprio qui, accasciato, è stato trovato privo di vita, dopo che alcune persone del posto si erano preoccupate per non averlo visto in giro. Durante il giorno, infatti, l'anziano passava il tempo stando seduto sulle panchine pubbliche e raccogliendo mozziconi per recuperare i residui di tabacco da fumare con la sua pipa. L'alimentazione spesso gli veniva garantita da alcune famiglie di buon cuore del luogo. A Benito, proprio martedì pomeriggio, 5 luglio, era stato portato del cibo e l'anziano stava relativamente bene. Probabilmente nella notte ha accusato un malore, forse per il gran caldo di questi giorni, ed è deceduto sul suo vecchio divano da solo. Il 6 luglio è scattato l'allarme e sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Squillace e la polizia locale che si sono raccordati con il magistrato di turno. L'intervento dei medici poi ha certificato la morte naturale. Quella vissuta da Benito è stata una condizione inumana, ma in tanti a Squillace e anche attraverso associazioni si sono sempre dati da fare per trovargli una degna sistemazione. Soluzioni inizialmente ben accettate dall'uomo, ma da qualche anno costantemente rifiutate, perché ormai la sua scelta era quella. Vivere da solo e da senza tetto, al gelo d'inverno e al caldo in estate. E nel suo rifugio, fra i ruderi del monastero, ieri ha trovato la morte. Covid, all'ospedale di Reggio, sospese visite familiari a degenti, grave situazione contagi. Dal 12 luglio sono sospese le visite dei familiari ai ricoverati al fine di garantire una maggiore tutela contro il rischio di contagio sia per i pazienti che per il personale ospedaliero. E quanto comunica la direzione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la decisione è stata adottata e detto in una nota dai vertici dell'azienda ospedaliera Regina, considerata la gravità della situazione determinata dalla variante Omicron 5, che rivelatasi altamente contagiosa, sta comportando un fortissimo incremento del numero dei soggetti positivi al tampone e quindi dei ricoveri ospedalieri, la capienza massima dei possibili ricoveri Covid e soprattutto non Covid. La carenza di personale ospedaliero, dovuta in particolar modo alla positività di molti operatori su dotazioni organiche già sottodimensionate, l'estrema difficoltà a garantire anche le prestazioni esistenziali sul versante delle patologie non Covid. Le visite riprenderanno, è detto ancora nella nota, al mutare delle condizioni epidemiologiche ed assistenziali, una volta accelerata la diminuzione del rischio. Siti in Genova, sostegno del procuratore Gratteri. Molte persone hanno partecipato a Genova alla manifestazione Sitin davanti alla Prefettura di Genova a sostegno del procuratore Nicola Gratteri, promossa da Agende Rosse Liguria, Gruppo Falcone Borsellino. Siamo stati ricevuti in prefettura dal viceprefetto vicario dottore Valerio Massimo Romeo e dal viceprefetto capo del gabinetto dottoressa Veronica Frasinetti. Nelle loro mani abbiamo consegnato una lettera aperta con preghiera di inoltro al Presidente del Consiglio e tutto l'esecutivo. Abbiamo spiegato le motivazioni che ci hanno indotto a indire questa manifestazione ed abbiamo ricevuto la piena solidarietà e sostegno alle nostre giustificate motivazioni, hanno spiegato i promotori. Il Comune di Genova, data l'assenza del Sindaco Marco Bucci, con noi solidale, è stato rappresentato dall'assessore alla sicurezza, dottore Sergio Gambino, che ringraziamo. 
Da quasi vent'anni il magistrato Nicola Gratteri lotta contro le organizzazioni mafiose, spiega la lettera. I procedimenti giudiziari, seguite alle sue indagini, hanno portato a migliaia di arresti, centinaia di condanne ed hanno dimostrato e certificato la diffusione e la ramificazione di queste organizzazioni, non solo al di fuori dei territori d'origine, ma in tutta Italia e nel mondo. Proprio a seguito di tali successi il dottore Gratteri è divenuto un obiettivo primario della malavita organizzata, lo dicono le intercettazioni, lo dice la storia dei suoi predecessori, Chinnici, Falcone e Borsellino, lo dice il buonsenso, lo ha recentemente confermato l'FBI statunitense rivelando un progetto di attentato nei suoi confronti proveniente dal Sud America. Tutti i cittadini che hanno pianto davanti alle immagini di Capace e di Via D'Amelio non vogliono più piangere. Noi non vogliamo più piangere, ma qualcosa ci angoscia profondamente. Non apprezziamo che Gratteri non sia stato posto in posizione di assoluta importanza nell'ambito della Direzione Nazionale Antimafia. Siamo fortemente turbati e critichiamo inoltre il fatto che l'attuale governo non abbia mai pronunciato la parola mafia. Forse non vè tra le priorità nell'agenda dell'esecutivo quella di porre fine a questo fenomeno. Preso a bastonate l'ex sindaco di Rocca Bernarda, Francesco Coco, è in gravi condizioni. È ricoverato all'ospedale di Catanzaro in gravi condizioni ma non in pericolo di vita l'ex sindaco di Rocca Bernarda, Francesco Coco, vittima di una aggressione notturna. Il 73enne stava rientrando nella propria abitazione quando due persone con volto coperto lo avrebbero colpito alle spalle con un bastone, procurandogli diverse ferite che hanno richiesto il suo trasferimento nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Catanzaro. L'aggressione sarebbe avvenuta nel giardino antistante la casa del già primo cittadino. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Petilia Policastro. Sono in corso accertamenti su due minori che potrebbero essere responsabili dell'accaduto. Coco è stato un maresciallo dei carabinieri da sempre in prima linea contro l'andrangheta. Nel 2006 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Schierato con il centro-destra ha diverse esperienze da amministratore. Sindaco dal 2002 al 2007, eletto consigliere nel 2017, consigliere provinciale dal 2020 al 2021. Già nel 2019 aveva subito l'incendio della sua vettura. Vicinanza e solidarietà sono state manifestate a Coco dall'attuale sindaco Luigi Foresta e dall'amministrazione comunale. Sequestrate oltre 5.000 tonnellate di pellet, denunce per frode in commercio e contraffazione anche in Calabria. Sono oltre 5.000 le tonnellate di pellet da riscaldamento contraffatto e commercializzato in frode sequestrate dalla Guardia di Finanza in operazione a largo raggio che ha interessato tutto il territorio nazionale. 52 titolari di azienda, rivenditori, produttori, importatori e grossisti del settore sono stati denunciati per i reati di contraffazione e frode in commercio. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 47 macchinari ed impianti industriali destinati alla produzione del pellet illegale, nonché oltre un milione e mezzo di sacchi vuoti destinati ad essere riempiti ed immessi sul mercato, con indicazioni, mendaci e marchi di certificazione contraffatti relativamente a qualità e conformità ambientale. L'operazione è nata in seguito ad un'attività di approfondimento ed analisi di rischio elaborata dai finanzieri del nucleo speciale Beni e Servizi di Roma, che incrociando i dati relativi alle importazioni, alla produzione nazionale, alle vendite e ai titolari di certificazione, hanno rilevato profili di anomalie meritevoli di approfondimento attraverso l'esecuzione di interventi ispettivi mirati sul territorio. Infatti il pellet da riscaldamento è soggetto a particolari regole destinate a garantire la qualità della filiera produttiva e la conformità ambientale del prodotto. I cilindretti di legno vengono ottenuti per compressione della secatura di legno ad alta temperature. Colle e leganti chimici non possono essere utilizzati nel processo produttivo e devono risultare assenti anche nella materia prima utilizzata. Tali prescrizioni garantiscono la compatibilità ambientale del prodotto ed il regolare funzionamento dei sistemi di riscaldamento. In alcune regioni è consentito esclusivamente l'utilizzo del pellet ecocompatibile. 
Gli interventi coordinati dal gruppo anticontraffazione e sicurezza prodotti del nucleo speciale beni e servizi sono stati eseguiti dai reparti territoriali del corpo in 40 province italiane. Nel corso dei controlli eseguiti con il supporto dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali, i finanzieri hanno rilevato sia violazioni in materia di certificazione della qualità che veri e propri impianti di produzione irregolari, in quanto il pellet prodotto veniva dichiarato con caratteristiche chimico-fisiche non rispondenti al vero. Sono state sequestrate anche diverse tonnellate di pellet provenienti da Russia e Bielorussia, in quanto importate in violazione delle regole comunitarie. La posizione dei 52 titolari di impianti di produzione, importatori, distributori e rivenditori denunciati è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza. Le energie da biomassa rappresentano la prima alternativa tra le rinnovabili e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie in un momento in cui il prezzo del gas e dei combustibili fossili risulta particolarmente insabile. Musica troppo alta durante le serate. La polizia sequestra le casse di due locali. Nell'ambito dei servizi di controllo disposti dal questore di Crotone, finalizzati alla verifica del regolare svolgimento di tutte le attività sul territorio crotonese e in particolar modo sul lungomare cittadino, sono regolarmente proseguiti i controlli effettuati ad alcuni locali pubblici e di ristorazione. Nello specifico, personale della locale divisione di polizia amministrativa, al termine di alcune attività di rilevamento tecnico delle emissioni rumorose, conseguenti a numerose segnalazioni di disturbo pervenute da parte di alcuni residenti, ha inoltrato alla locale procura della Repubblica Un'informativa di reato con la quale è stato evidenziato come i rilievi fonometrici sulla musica diffusa nelle serate precedenti fossero risultati superiori ai limiti previsti dalla normativa. Controlli litorale, giro di vite della Guardia Costiera di Soverato. Nell'ambito di controlli volti alla tutela dell'ecosistema marino e costiero, militari del nucleo operativo di polizia ambientale dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato, diretti dal centro di coordinamento ambientale marino della direzione marittima di Reggio Calabria, hanno svolto nell'ultimo trimestre un'articolata e capillare attività di vigilanza e controllo sul litorale e presso sedi e territori dell'entroterra ricadenti nella giurisdizione di competenza. In diverse specifiche operazioni sono stati accertati e constatati una serie di illeciti penali ed amministrativi perpetrati a danno dell'ambiente marino e costiero, in scenari diversi e particolarmente delicati, per i quali la legge impone limiti, obblighi e divieti. Particolare attenzione è stata posta ai corsi d'acqua, dove purtroppo spesso si verificano gravi sversamenti di sostanze altamente dannose per l'ambiente. Sono stati attenzionati scarichi urbani ed industriali, riconducibili ad attività di depurazione non corrette e non autorizzate e gestione illecita di rifiuti. Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti penalmente rilevanti e all'esito dell'attività svolta, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 11 soggetti. Sono stati effettuati 5 sequestri penali, tra cui 3 impianti di depurazione, uno relativo ai rifiuti prodotti da un impianto di depurazione nonché un'azienda agricola in precarie condizioni operative. Nell'attività posta in essere dai militari sono stati sequestrati complessivamente 727 metri cubi di rifiuti di varia natura. Per talune delle vicende investigate la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie, sono stati elevati quindi 11 verbali amministrativi e sono state combinate sanzioni per complessivi 416 mila euro a carico di soggetti che a vario titolo si sono resi responsabili di illeciti quali apertura a scarico di acque non consentito, smaltimento dei reflui non trattati, gestione irregolare del ciclo rifiuti, abbandono incontrollato di rifiuti, tenuta non conforme dei registri di carico e scarico rifiuti, in osservanza di prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia ambientale. L'obiettivo dell'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di Soverato, in ossequio a specifiche attribuzioni di legge, rimane quello di tutelare flora e fauna degli habitat marini e dei siti di interesse comunitario, garantendo al tempo stesso la qualità delle acque di balneazione. L'obiettivo più ambizioso però è quello di sensibilizzazione ambientale, principalmente rivolta agli studenti e alle giovani generazioni, affinché possano veicolare e replicare tutti quei comportamenti virtuosi volti alla tutela dell'ambiente marino e costiero. 
perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferita una giovane a Catanzaro. Incidente stradale su Viale Pio X, zona nord di Catanzaro. Una, la vettura coinvolta, una Smart che per causa in corso di accertamento ha perso il controllo urtando una Lancia Y parcheggiata a bordo strada e si è ribaltata successivamente. Conducente della Smart, una giovane donna che, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è stata affidata al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli. L'intervento dei vigili è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto, per gli adempimenti di competenza, è intervenuta anche la polizia locale. Sempre a Catanzaro, nella stessa giornata, un altro incidente stradale ha visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale. Il sinistro è avvenuto in via Orti, nel quartiere Gagliano. Per cause in corso di accertamento, una vettura Hyundai 130 perdeva il controllo danneggiando alcune vetture parcheggiate a bordo strada e finendo la sua corsa contro un autofurgone Fiat Doblò. In totale 5 i veicoli coinvolti nel sinistro. A bordo della Hyundai, il solo conducente che è stato affidato al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è servito anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte nell'incidente. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza, accertamenti ancora in corso circa la dinamica del sinistro. Distrutti dalle fiamme alcuni mezzi di una ditta, i vigili del fuoco evitano ulteriori danni. Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenute in località Passo Vecchio nel comune di Crotone per un incendio di vegetazione. Il rogo, propagatosi velocemente nel piazzale esterno di una ditta privata adibita al recupero di materiale organico, ha interessato alcuni fusti contenenti liquidi infiammabili posizionati lungo la recinzione e alcuni veicoli. Distrutti dalle fiamme diversi automezzi e un'autovettura. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco, oltre 13 unità in due squadre e un autobotte di supporto, è valso alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza di centinaia di fusti contenenti liquidi infiammabili e di ulteriori quattro autocarri, nonché di un'autocisterna contenente olio vegetale. Si è evitato così il propagarsi delle fiamme all'interno dei fabbricati. Non si registrano danni a persone, richiesto l'intervento dell'ASP di competenza e dell'ARPACAL per constatare eventuali danni ambientali nella zona interessata. Il gruppo del PD, la Regione, faccia chiarezza sui ritardi accumulati dal concorso per i centri per l'impiego. Comincia a diventare preoccupante il ritardo accumulato dalla Regione per l'organizzazione dei concorsi per il potenziamento dei centri per l'impiego che sono stati indetti durante lo scorso mese di gennaio. E quanto dichiarano i consiglieri regionali del PD, Mimmo Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti, che così proseguono. In altre regioni, gli stessi concorsi organizzati sempre con il supporto della Formez, le procedure sono già avviate da tempo, mentre da noi è calato il silenzio più totale sullo stato di avanzamento della loro organizzazione. Eppure i centri per l'impiego della Calabria necessitano con urgenza di un potenziamento dell'organico e moltissimi giovani attendono la data della prova concorsuale. Siamo davanti all'ennesimo esempio degli annunci senza alcuna ricaduta concreta da parte della Giunta regionale, concludono i consiglieri democratici. Chiediamo pertanto che si faccia in fretta chiarezza sulle date e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale. Concorsi centri per l'impiego, Assessore Pietro Paolo, nessun ritardo nelle procedure.
Voglio tranquillizzare il gruppo consigliare del Partito Democratico. Non c'è alcun preoccupante ritardo riguardo le procedure concorsuali per la selezione delle 568 unità di personale necessario al potenziamento dei centri per l'impiego calabresi. Il tempo trascorso dalla pubblicazione del bando è legato soltanto alle procedure organizzative di Formez a cui è stata affidata la gestione delle selezioni per titoli e prova scritta attraverso una commissione totalmente esterna di tecnici indicati direttamente dal Ministero della Funzione Pubblica che valuteranno i candidati secondo i criteri di merito e trasparenza. E quanto afferma l'assessore regionale al personale Filippo Pietro Paolo riguardo le dichiarazioni degli esponenti del PD sul ritardo dei concorsi per i centri per l'impiego. Pietro Paolo annuncia anche che per il prossimo 19 luglio in Cittadella una conferenza stampa con il presidente della regione Roberto Chiuto e il presidente di Formez Alberto Bonisoli, nel corso della quale verranno indicate date e luoghi di svolgimento delle prove scritte e illustrate attraverso una dimostrazione pratica dai tecnici di Formez, i dettagli organizzativi e le modalità di svolgimento dei test. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Soverato, la storia di Andrea Notaro, un giovane che si impegna. Mi chiamo Andrea Notaro, abito a Soverato e frequento l'istituto per geometri al Malafarina. Lavoro presso il Naturium a Monte Paonelito di Giovanni Sgro. Amo il benessere e l'alimentazione, mi aiuta tantissimo nel mio sport e ho la fortuna di lavorare in un supermercato dove trattiamo tantissimi prodotti bio. Donna al naturale, che io utilizzo nei miei pasti con il riso e con il pomodoro. Questi le utilizzo nelle mie colazioni, granarola che le uso come cereali e le metto nelle colazioni e le accompagno con il mio lazio d'avena, che utilizzo sempre. Inoltre per accompagnare utilizzo queste creme meravigliose al limone, oppure le alterno con la nocciola, con, eh, con nocciola e cacao, oppure con l'arachide pura. L'alimentazione in questo sport è fondamentale e questo mi aiuta a tenere lontano l'alcol, il fumo, ma nello stesso momento riesco a divertirmi, perciò vado in discoteca, sto con gli amici, vado al mare e faccio tutte quante queste esperienze bellissime, anche senza rovinare quel, quel benessere che ho.
Svolgerò una gara il 23 e il 24 luglio a Soverato, al Palazzetto dello Sport. Sarà una gara nazionale e parteciperò in due categorie, cadetti e classic. Oltre al bodybuilding ho delle grandissime passioni che sono la moto e la musica. Infatti ho una Kajiva Mito EV del 2006 e ho tantissime chitarre che mi piace suonare quasi ogni giorno. Ringrazio la mia famiglia perché come al solito mi sostiene sempre in tutte le mie scelte. Anche in questa scelta del lavoro, nonostante io non abbia un'esigenza economica, eh, lo stesso ho voluto mettermi in discussione perché ritengo che il lavoro sia fondamentale e mi rende libero. In questo modo posso essere autonomo. Ringrazio Naturium che mi ha dato uno spazio per raccontare la mia storia. Io sono un ragazzo normalissimo e sono sicuro che tantissimi altri giovani hanno questa passione per il lavoro. Perciò sfatiamo questo mito che i giovani non hanno voglia di lavorare o quant'altro e auguro ovviamente a tutti di trovare una persona come Giovanni che per me oltre ad essere un'ispirazione nel bodybuilding è una grandissima persona nel, nell'ambito lavorativo. A Davoli la comunità in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio Montillo. A Davoli Marina la comunità davolese in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio Montillo con la celebrazione eucaristica officiata da Don Gregorio e la serata conviviale. Don Gregorio Montillo è stato definito il prete dell'azione. Eh sì, è, è vero. Io ho sempre avuto in mente che noi nella Chiesa facciamo troppe parole. Allora, fin dall'inizio, ho dovuto dire no, bisogna concretizzare anche quello che si predica. Concretizzarlo soprattutto in modo da far capire che le parole dell'annuncio dell non sono parole vuote, ma che portano con sé una realizzazione nella vita personale di ciascuno di noi e di tutta la comunità. E quindi anche esteriormente ho visto che la popolazione ha reagito molto positivamente. Quando si muove il prete, smuove qualcosa. Per secondo è stato detto il prete della tranquillità. Eh, questo non è sempre, come dire oro quello che appare perché la tranquillità è vero ma se non ci controlliamo noi i preti no? che esplodiamo a chi si vuole insegnare qualcosa ma la tranquillità viene dalla sicurezza che noi siamo fondati in Dio che lui sa tutto quindi non mi devo disturbare cosa pensa Tizio o Caio io faccio quello che dinanzi a Dio è giusto e allora 
puoi dormire con sette cuscini, come si dice. 50 anni di sacerdozio, e il messaggio da lanciare a questi nuovi, nuovi preti? Essere sacerdoti è, belli, è bello, non andiamo dietro a cose fasulle, il tempo passa velocissimo, investiamolo in cose che restano per sempre, soprattutto la nostra specificità oggi è di essere testimoni di Dio, non è di essere eh, promotori di squadre, di questo e di quest'altro, noi dobbiamo portare avanti la spiritualità perché di questo ha bisogno il nostro mondo. Lei è stato ordinato prete in Svizzera, a Zurigo, e non voleva tornare in Calabria ma poi il suo cuore ha detto devo ritornare per costruire. Sì, io dico ho ricevuto tanto dalla Svizzera, dagli incontri là in Svizzera e quindi è la mia seconda patria, no? però io vedevo sempre la differenza che c'era anche a livello sociale tra la Svizzera e qui in Italia e quindi questo grido della, non della povertà ma della, del bisogno di aiuto mi ha colpito attraverso la voce del Vescovo Cantisani e loro de, mi sono deciso di venire anche se allora in modo un po' mondano mi sono detto beh vado a provarci se non va me ne ritorno in Svizzera però sono contento di essere venuto qui in Calabria e di essere qui il ricordo più bello di questi 50 anni di sacerdoti va nella nostra vita è così piena no? che io di, direi non, dov, non parlerei del ricordo più bello ma dei ricordi e i ricordi sono diciamo più belli sono quelli spirituali che te li porti dentro perché anche la gioia di aver costruito una chiesa passa ma questo però no la gioia di essere veramente con il Signore come dicevo nella messa ogni giorno Ogni volta che io vado all'altare è una gioia grande. Auguri Don Gregorio. Grazie di cuore anche per il vostro servizio che avete fatto. Eh? Con il sindaco che c'è in funzione Luca Procopio, e oggi l'anniversario, 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio, un prete d'azione è stato definito. Sì, è con grande gioia che festeggiamo questo cinquantesimo anniversario di sacerdozio di Don Gregorio, che, che per noi è un punto di riferimento è stato un, un parroco e lo è ancora capace di tenere la comunità unita e ha fatto tanto per Davoli, lo sapete come dicevo poc'anzi all'altare ha costruito questa bellissima chiesa e che non è stata una cosa, una cosa facile ha ristrutturato la chiesa eh, la chiesetta piccola ha ristrutturato la chiesa di Santa Tecla e, e comunque fa mh, giorno per giorno, tanto per tenere uniti, unita la comunità e per raccogliere i ragazzi qui al centro parrocchiale e, e gli anziani. E adesso non ci resta altro che andare a, a questa eh, cena conviviale. Sì, anche questo <ride> è una cosa che fa parte della comunità, è una cosa bella e quindi facciamo tanti auguri a Don Gregorio.